ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിന്നർ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു നാല് റെസിപ്പീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ഇന്ന് ഡിന്നറിന് ഞാൻ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ഡിഷ് ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ചർഗ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നാല് മണിക്കൂർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റോ ഇപ്പം നമുക്ക് രാത്രി ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ മസാല വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി ഞാനിത് അവിടെ ഒരു ആയിരം ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം നല്ല താത്തിയിട്ട് തന്നെ വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചിക്കനിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പം താ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ആയത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതാ ഒരു ബൗളിൽ എടുക്കാം ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചാറ്റ് മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പിഞ്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പം പിന്നെ കളർ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കണമല്ലേ നല്ലത് കാണാൻ ചിക്കൻ ഇച്ചിരി കളർ കുറവുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാ ഞാനിവിടെ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഈ മസാല നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു ബോ ഒരു വലിയ ബോളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മസാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മളെ സുന്ദരി എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ ചോദിച്ച സുഖാണോ ചോദിച്ചാണി ഐ അസ്സലാം വലിക്കും പറഞ്ഞാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചിക്കനൊക്കെ മസാല അഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കടയിൽ പോയി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് കടയിൽ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ കടയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നു തിരിച്ച് വരുമ്പം നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണോടുത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ പ്രാവുകളുണ്ട് കുളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ മൻഹാക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അതൊന്ന് നോക്കി നിന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ
അപ്പം ഇന്ന് മക്കൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനുള്ള പൊട്ടറ്റൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ അതാ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റൊക്കെ തോലൊക്കെ ചീകി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ട്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കല് ഇതിങ്ങനെ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കളറ് മാറും ഞാനിവിടെ ആ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റ് ഫുള്ള് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഇല്ലേ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തില് ഒരു ഇത്ര പോലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് തീ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം ഈ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊട്ടറ്റം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പൊ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാ എന്റെ പൊട്ടറ്റം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പൊട്ടറ്റം അല്ലേ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ വെള്ളം തന്നെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചാല് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മുക്കാൽ ഭാഗവും കുക്കായി കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു പൊട്ടറ്റം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ എന്തെക്കണം എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി സമയം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കിട്ടണം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മൂ ഞാനിവിടെ പൊട്ടറ്റ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോൺഫ്ലോറ് എന്താ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പൊട്ടറ്റോയും പൊട്ടറ്റോമലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഒന്ന് നന്നപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഫ്രീസർ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രോസൺ ഫ്രൈസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എ സിയുടെ അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് മൻഹ എന്നോളാ ഇത് കണ്ട മഞ്ഞമോളെ പണിയാണിത് ഞാനിവിടെ ചെടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ രണ്ട് ചട്ടിയിൽ വെള്ളം നല്ല മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ മുമ്പ് ചെടി അപ്പൊ വെള്ളം കൂടിയിട്ടാ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റും കൂടെ അല്ലാത്തോണ്ട് അത് ചീഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം നാട്ടിൽ പോണുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ചെടി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോണില്ല അപ്പോ ചെടിയൊക്കെ ഇനി വെക്കൽ തുടങ്ങണം അപ്പൊ അതിന് മഞ്ഞ നന്നായിട്ട് മണ്ണ് ഇവിടെ ആക്കിയതാണ് പുറത്ത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്രോസറീന്റെ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഡ്ലോക്ക് ബാഗിലോ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇതൊരു ഗ്രോസറീന്റെ ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഫ്രീസറിൽ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ വേഗം ഈ പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് അലക്കി കൊടുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ വേഗം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കണം മുഹമ
അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് ബമ്പയറാട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും ഫൂല് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ഫൂല് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ബോയിലായിട്ട് വരുന്ന ടിന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്മ പയറില്ലേ അതും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് പിന്നെ ഫൂളിന് തന്നെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫേവാബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ നമ്മളെ ബീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കുരു ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു കുരു ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അധികം ഇവിടെ അറബ്സ് പിന്നെ ഫൂല് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് കേട്ടോ ഫേവാബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫൂളിൻ്റെ ടിന്ന് കിട്ടാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമുക്കിതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ മമ്പയർ വെച്ചിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ മമ്പയർ വേണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്മ പയർ എടുത്താലും മതി ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള പയറും വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുത്താം അതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇതാ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഇനി സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റീം ചെയ്യണതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് കാലും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കെട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് വേറിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇതാ അതിന് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോ കളർ ഇച്ചിരി കുറവില്ല ഇത് നമ്മൾ റെഡ് കളർ ചേർക്കണേ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചിക്കന് ഇപ്പൊ ഞാനിതാ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതാ സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റീം തീ ഒട്ടും പുറത്ത് പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിതാ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലുള്ള ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ആ ചിക്കൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൂലൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമോ ഇനി നമ്മുടെ ഫൂളിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം അതിൽക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ മല്ലിയില വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സവാള അതുപോലെ തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പച്ചമുളക് സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സവാള അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫൂല് റെഡി ആയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി മല്ലിയില കൂടെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായാല് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള പച്ചമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലൊന്ന് വഴക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാടി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വാടി അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പയർ വേവിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചച്ചു ഒന്ന് മാറുന്
ഇച്ചിരി മല്ലിയിലെ കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പത്തേക്കിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ പാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളി ഒക്കെ ഉടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ച ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയിനും മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചച്ച മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മമ്പയറ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു പൊട്ടാറ്റോ മേഷറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതാ ഇവിടെ പൊട്ടാറ്റോ ഉടക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കും ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പയറ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ പൂലിൻ്റെ മെഡാമസിൻ്റെ കുപ്പി ഇല്ലാതെ തന്നെ ബോട്ടിൽ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൂല് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒലിയ പോയിലും പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവാള തക്കാളി മല്ലിയില അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രോസൺ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയാലും നമുക്ക് വേഗം ഇതിനെ അങ്ങനെ വേറെടുത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ പാകത്തിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കണ്ണുണ്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടാണ് നല്ല ക്രിസ്പ്പും ആണ് കേട്ടോ അത് ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈസ് കേട്ടോ അത് ഇനി ആരും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല പറയരുത് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അതുപോലത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് കൊച്ചെടുക്കട്ടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഓയിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ഭാഗം ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുണ്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ പൊരിച്ചെടുത്ത ഓയിലാട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് കൂടുതൽ സമയം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അത് ഹാർഡാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡും ആറ് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡും നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പൂളൊന്ന് സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാത്രത്തില് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവാള സവാളയും തക്കാളി മല്ലിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അധികം വേവാത്ത ഈ പച്ചക്കുള്ള സവാള അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ഇപ്പം ഈ മല്ലിയിലൊക്കെ തിന്നുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒലിയ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒലിയ ഓയിലിന്റെ അളവൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ നമുക്ക് എത
ഇതാ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സേമിയാണ് നമ്മുടെ സാധാ സേമിയ ഇട്ടത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ അത് ജെല്ലി റെഡ് കളറ് ജെല്ലി ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഞാൻ റെഡി ആക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതല്ല ഇപ്പം ശരിക്ക് കാണണമെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്പോൾ അതിലുണ്ട് ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാവേ പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിയാ സീഡ് അത് ഇതാ കുറച്ചൊരു രണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതാ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര അപ്പം നല്ല ചില്ലിഡാവണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്കത് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഫലൂത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കില്ല സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് അതും വേണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പാലിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഓൾറെഡി മധുരാ കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാല് സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതൊരു ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണേ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ജെല്ലി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫലൂദ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചൂടിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ലതാണ് കുടിക്കാന് അപ്പൊ ഇതാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ പിന്നെ വീഡിയോ വീഡിയോയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് അറിയിക്കാൻ വേണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതോട് കൂടെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബ ബായ്